o ofício é um tipo de comunicação oficial que tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e também com particulares. É incorreto afirmar sobre a redação oficial. Vamos lá. A identificação de signatário deve trazer o nome e o cargo da autoridade que o expede, abaixo do local da assinatura. Então, a autoridade que expede, então tem que ter o nome da autoridade, tem que ter o cargo, né? tudo isso abaixo da sua assinatura. Beleza? A identificação do signatário tem um campo só disso que a gente mostra na nossa aula, o que também está previsto no manual de redação da Presidência da República. Deve conter tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. A gente até mostra né, como é que fica esse formato, então é ofício, número tal, então essa documentação é de qual sessão, de qual, de qual órgão e assim por diante. Beleza? Tranquilo. Alternativa C. O destinatário deve ser mencionado apenas, pelos, apenas pelo cargo que este ocupa. Aqui eu quero fazer, eu vou colocar aqui uma, um asterisco pelo seguinte. Isso aqui, ele se refere ao memorando. Ao memorando. Então, até 2018, ó, é a época da prova aqui, tá? Então, até 2018, nós tínhamos a diferença entre é, ofício, memorando e aviso. Com a, com, a, com a nova edição do Manual de Redação da Presidência da República, isso foi descartado. Então, os três agora são o mesmo documento, tá? Levam o nome de ofício. Então, o ofício serve, pra, é, abarca tanto o que era previsto para o memorando, quanto para o aviso e assim por diante. Beleza? Então, isso daqui, a alternativa C, ela está defasada, né? De acordo com o novo manual, tudo bem? São empregados somente dois fechos diferentes, respeitosamente e atenciosamente. Sim, é certo. Então, o que acontece aqui? A alternativa C é que a gente tem que marcar, porque ela é incorreta. Segundo, então, o manual de redação da presidência da República, o ofício deve, então, prever, né? Deve ser mencionado ali a autoridade e tudo mais. Quando mencionava memorando, então, o manual falava, o destinatário deve ser mencionado apenas pelo cargo que este ocupa. Isso era previsto para o memorando. Como hoje em dia é tudo junto, da mesma forma, você vai perceber que não cabe mais esta afirmação. Belezinha? Da mesma forma, é, está defasado porque a alternativa C ela faz referência ao memorando. Mas se você pegar essa questão aqui hoje em dia, por exemplo, caiu na prova hoje, ela não tem referência ao memorando, o memorando praticamente não existe, beleza? A nomenclatura memorando não existe, então você também marcaria a alternativa C.